ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എയ്റ്റീൻത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫേസ് ബയാസിങ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ക്യൂ പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചായിരുന്നു അന്നേരം അതിനകത്ത് ആംബ്ലിഫേസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്നേരം ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ആംബ്ലിഫൈസ് ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ആംബ്ലിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ആണ് ടു ആംബ്ലിഫൈ എ സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അന്നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ബയാസിങ് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്താ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ബയാസിങ് ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബയാസിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജസ് ഓർ കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ഡിസൈഡ് റീജിയൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ബയാസിങ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ അതിന്റെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മെയിൻ ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഈ മൂന്ന് റീജിയണിലായിട്ട് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലോ കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലോ ആണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അന്നേരം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയാസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അതിന്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ടെർമിനലിലും കളക്ടർ ബേസ് ടെർമിനലിലുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ബയാസിങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷൻ ബയാസിങ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബയാസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സെർട്ടൺ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഏതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബയാസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും സെർട്ടൺ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് മൂലമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെ വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേരി ചെയ്ത് സാച്ചുറേഷനിലോട്ടോ കട്ട് ഓഫിലോട്ടോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ മിഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അത് നിൽക്കണം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയാസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ ആയ ബിറ്റയിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബയാസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് അതിന് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബയാസിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വല്ലതും ഡാമേജ് ആയി പോയാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ വേറൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ബയാസിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിയറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിയറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത് തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അന്നേരം അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഈ ഒരു റീജിയൺ ആണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഈ കാണുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ മിഡിലായിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അന്നേരം ഈ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ അപ്പൊ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ കണ്ടോ ഈ കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റും അതേപോലെ ഈ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് ഇത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ അല്ലേ അന്നേരം ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലാണ് അതേപോലെ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ വി സിയുടെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റീജിയണിലാണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലാണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ലോഡ് ല
ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കെ ബി എൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കൃച്ചോ വോൾട്ടേജിലായാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വി സി സി എന്നാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വരെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി സി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ആർ സിക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിന് ക്രോസ് ആയിട്ടും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അന്നേരം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആയ വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാം ഈ ആർ സിക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇത് കളക്ടർ റീജിയണല്ലേ ഇതിലോട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാം ഐ സി ആർ സി ഐ സി ഇൻറ്റു ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വി സി സിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നു ഐ സി ആർ സിയുടെയും അതേപോലെ ഈ വി സിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതും അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഏതെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്ടതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം ഞാൻ എന്താ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ബി സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ സി പ്ലസ് ബി സി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം കണ്ടോ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എയിൽ എന്താണ് സീറോ ബി സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വൈ ആക്സിസ് സീറോ അന്നേരം നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിനെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സീറോ ആക്കുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആക്കുന്നു ബി സി സീറോ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ സി എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അന്നേരം വി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് കിട്ടുന്നു അന്നേരം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി സി സി ബൈ ആർ സി ആണ് ഇനി അടുത്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സീറോ ആക്കണം ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആക്കണം ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ സീറോ ആക്കണം അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി എന്ന് കണ്ടോ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി വി സി സി ബൈ ആർ സിയും വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്നേരം ഈ കാണുന്ന ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് ലൈനില് അന്നേരം നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബെറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് ഈ ലോഡ് ലൈൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അന്നേരം മിഡിൽ പോയിന്റിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അത് ഷുവർ ആയിട്ടും ഏത് റീജിയണിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, Q point should be fixed at the center of DC load line in order to operate the transistor in active region for better amplification. Okay. Now, let's try to use the load line Q point biasing in the way in some of it. Now, we have a detailed item. We have a detailed item. We have a biasing scheme. Voltage divider biasing scheme. We have a biasing scheme. We have a biasing scheme. We have